Welcome, my friends. Feel free and expect the unexpected. Hello, students. Welcome back to our English class. In this class, we are going to discuss about most important topic: subject-verb agreement. Dear students, in this class, I will tell you that. रिपोर्टेड स्पीच करेक्टी कली अरे अदेल स्टेप फस्ट ना वर्ब स्टार्ट सबजेक्ट वर्ब अग्रिमेंट कल्तु आम टेन्स ने कल्तु आम क्वेश्चन फ्रेमिंग कल्तु आम रिपोर्टेड स्पीच प्रारंभ में आलरे फस्ट स्टेप वर्ब बे ना हिंदी क्लास नशन अद्वर जो होंमवर्क अदूरा अवग स्टे टू अंदर सबजेक्ट वर्ब अग्रिमेंट बेवती क्लास नोड़ता हमें हिंदी क्लास वर्ब अस्ट प्रकार प्रेसेंट टेन्स पास्ट टेन्स के चेंज आदा अल ऐन बदलवे आगते अने नोडक बंदी इवती क्लास नब्जेक्ट जो आ वर्ब ना हेग बड़स अोडको अद्ले ना सबजेक्ट वर्ब अग्रिमेंट अंत करी डियर स्टूडेंट वर्ब से बड़सा नमेंगे के कंफ्यूशन आगे बड़स अद्वन बड़स हीग बड़स अथवा हाँ बड़स अंत कंफ्यूशन आगे के उदाहरण नोड़ वर्ब बे संबंध पटे नमगेन डौट्स अल गए इो राजु हाज मेनी बुक्स अंत यू हाव मेनी बुक्स अंत सुमा हाड कंप्लीटेड हर वर्क अंत हाज अंत बड़सदार इन हाव अंत बड़सदार मत हाड अंत बड़सदार नेक्स्ट सेटे नो टीच यु इंग्ली अंत मै फादर टीचर्स सैन अंत टीच अंत बंद इन टीचर्स अंत बंद या अथवा ना सेटे बरवाड़ा टीच अंत टीचर्स अंत अंत कंफ्यूशन आगे मुदे नो चिल्र प्ले क्रिकेट रमेश प्ले क्रिकेट प्ले अंत इन प्ले अंत सी डजेंट कम टू स्कूल अंत ई डोट नो अंत अल्वा अल डजेंट अंत बड़े इले डोट अंत बड़े इन तमगंतर कंफ्यूशन आगते याथवा ना हाज बड़स याव बड़स वर्ब जो यस नडु अथवा यारो अंत कंफ्यूशन एलू आगे तमग बे गे तुम सतोष गे इवती क्लास अद्वान क्लियर मी वीडियो कंप्लीट आगे नोड़क तमेंगे स्टार्टिंगल स्वल कंफ्यूशन अनस्ता अनस्ता होते कोने हादे हे तुम ईजी अन्सबिड़े सो एलू स्कि कंप्ली क्लास कमेले संबंध होंमवर्क को नेक्स्ट क्लास रेडी आगे इवग ना सबजेक्ट अंदर ऐन वर्ब बंदर ऐन अंत गुए सो अदर बेक नावी मुदे हो सबजेक्ट अरे वाट इस सबजेक्ट वाट इस वर्ब इले सबजेक्ट वर्ब आबजेक्ट अ हिंदी आक्टिव स्पेसिफि क्लास ना नोड़ी तुम नोड़ी गाला सबजेक्ट अरे ऐन वर्ब बंदर ऐन अंत नोडू मुदे हो सबजेक्ट अरे ना मामूल विषय अंत करी इले सबजेक्ट अरे डूअर् आफ द आशन से यार सबजेक्ट अरे आ सेटे ऐन वर्ब इतना क्रिया इतना केस इतना अद्वनक व्यक्ति के ना सबजेक्ट अंत करी अब व्यक्त वस्तु इबादों अथवा इनबूब पर्फार्मर आफ द आशन अंत करी तमक रूल गु ओवेल इदे वर्ड्स वर्ब इदे सेटे सेटेन्स अल वर्ब इन क्रियापद इको आलस ना सबजेक्ट अंत करी वर्ब अरे आशन तम तुम चेना गए हिंदी क्लास वर्ब बे कंप्लीट क्लास आक्षन अभी फिसल आशन मेटल आक्षन अल्वा इन बेरे ये रीतिया आक्षन आगे अद्क वर्ब अंत करी अद्वान सबजेक्ट अंत करी सेटे नोड़ी राजु रईट्स ए लेटर अंत राजु अंत रईट्स अंत लेटर अंत वर्ड अद्ले सबजेक्ट यू वर्ब यू अंत तमी गुले राजु अब सबजेक्ट 
ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ರೈಟ್ ಅಲ್ವಾ ಬರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರಿದ್ರಲ್ಲಿ ರಾಜು ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನು ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ವರ್ಬ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಬರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ವರ್ಬ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ವರ್ಬ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ವರ್ಬ್ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರಬೇಕು ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಒನ್ ಎನದರ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಬ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಇಫ್ ಎ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ಬ್ ಮಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಬ್ ಕೂಡ ಏಕವಚನದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಇಫ್ ಎ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಬ್ ಕೂಡ ಪ್ಲೂರಲ್ಲೇ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ ಬಳಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೀಪಾಗಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ರಾಜು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಸುಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿದೆ ರಾಜು ಮತ್ತು ಸುಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜು ಮತ್ತು ಸುಮ ಇಬ್ಬರು ಬಂದಾಗ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತಲೂ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಲೂ ಆಗೋಕ್ಕಲ್ಲ ಸೊ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋದನ್ನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿದ್ದ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದೆ ಬರೋ ವರ್ಬನ್ನು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇಬ್ಬರಿದ್ದರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದೆ ಬರೋ ವರ್ಬನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ನೌನ್ಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ಲೂರಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬುಕ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದು ಏಕವಚನ ಅದನ್ನು ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಅಂತ ಇದೆ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇ ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಇದೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇಬಿ ಅಂತ ಇದೆ ಬೇಬೀಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ವೈ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೀ ಎಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಐ ಇ ಎಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಬಾಯ್ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ವೈ ವ್ಯಂಜನವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಬೇಬಿ ಅನ್ನೋ ಈ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ವೈ ಸ್ವರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಇ ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಈ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಈ ನೌನ್ಗಳನ್ನು ಸಿಂಗ್ಯುಲರಿಂದ ಪ್ಲೂರಲ್ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಆದರೆ ವರ್ಬಲ್ಲು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಅಂತ ಇರ್ತದ ನಾವು ಇದೇ ಮೊದಲೇ ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ತಮಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಗ್ರಾಮರ್ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಬ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಿಂಗ್ಯುಲರಿಂದ ಪ್ಲೂರಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ನೌನ್ಗಳನ್ನ ಪ್ಲೂರ
ಅಂತ ಇದೆ ಇವಾಗ ತಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಇದೇನಿದು ವರ್ಬ್ಗಳನ್ನು ಸಿಂಗ್ಯುಲರಿಂದ ಪ್ಲೂರಲ್ ಮಾಡೋದ ಇದು ಯಾಕೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಗ್ರಾಮರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತಮಗೇನೋ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಈ ನೌನಲ್ಲಿ ಏಕವಚನ ಬಹುವಚನ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಸಾಕು ಈ ವರ್ಬಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಉಲ್ಟಾ ಪುಲ್ಟಾ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋದು ಬೇಡ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಬೇರೆ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ ತಮಗೆ ಅದು ಈಸಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಮೊದಲನೇ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತಂದರೆ ಐ ಅದನ್ನೇ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ವಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಅದು ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯು ಆಗಿನೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಹಿ ಸಿ ಇಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅವನು ಅವಳು ಅದು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಈ ಹಿ ಸಿ ಇಟ್ ಬದಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ನೇಮ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೇಮ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅದನ್ನೇ ಪ್ಲೂರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವರು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಹೆಸರು ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಪ್ಲೂರಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ತಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಈಗೇನು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಇವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರೋದೆಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅವನು ಅವಳು ಅದು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರು ಆಗಿರಬಹುದು ನಾವು ನೀವು ಅಥವಾ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನೀನು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರೋವೆಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಮಾತ್ರ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ವರ್ಬ್ಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಡ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಏಕವಚನ ಬಹುವಚನ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ರೂಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಐ ಅಂತಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಇದೆ ಯು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ವರ್ಕ್ ಅಂತಾನೆ ಇದೆ ಯು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆದರೆ ಹಿ ಸಿ ಇಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ನೇಮ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ದೇ ಅಂತಂದರೆ ಬಹುವಚನ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಅಂತಾನೆ ಬರಿತೀವಿ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ವಿ ಒನ್ ವಿ ಟು ವಿ ಫೈವ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಳಸಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ವಿ ಒನ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿ ಟು ಅಂತಂದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿ ಫೈವ್ ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಬ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏಕವಚನ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ 
ದೇ ಲರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದೇ ಅನ್ನೋದು ಬಹುವಚನ ಲರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀ ಬದಲಾಗಿ ಲರ್ನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸಿಂಗಲರ್ ಇದ್ರೆ ಮುಂದೆ ವರ್ಬ್ಗೆ ಎಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದ್ರೆ ಎಸ್ ನ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೂರಲ್ಲು ವರ್ಬನ್ನು ಪ್ಲೂರಲ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ತಮಗೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಎರಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ನೋಡಿ ಅವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಐ ಟೀಚ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂದಾಗ ಐ ಅನ್ನೋದು ಏಕವಚನಾನೇ ಅಲ್ವಾ ತಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಐ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಐ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಐ ಅಂತ ಇದೆ ಬಟ್ ನೀವು ಟೀಚ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯು ಈ ಯು ಅನ್ನೋದು ಏಕವಚನದಲ್ಲೂ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಹುವಚನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಎರಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಏಕವಚನಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ವರ್ಬನ್ನು ಬರೆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ಎಸ್ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಾಜು ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ರಾಜು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈಸೂರು ಲುಕ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮೈಸೂರು ಲುಕ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಪ್ಲೇ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಅಂತ ಇದೆ ಅದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಮೀ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರ್ತವೆ ಈ ಟೇಬಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ 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 ಅಂತ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಕಲರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತಲೇ ಇದೆ ಆದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ವರ್ಕ್ 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 ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋ ಪದನ ನಾನು ಬಳಸಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಈ ವರ್ಬ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್ ಇರ್ಬೋದು ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಬರೆದಾಗ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ವರ್ಬ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೂರು ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಥರ ವರ್ಬ್ ಬರ್ತವೆ ಟು ಡು ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಆ ಮೂರನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಅವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸಿಂಗ್ಯುಲರಲ್ಲಿ ಐ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ವಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಅದು ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯು ಆಗಿನೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಮಾತ್ರ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ತಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡೂ ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡೂ ಅಥವಾ ಡಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಮಾಡುವಾಗ ಇವುಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಡೂ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಬ
ಡು ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಪ್ಲೇ ಗೇಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹುವಚನ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಡು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡೂ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಇದು ಕೂಡ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹುವಚನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಡು ಅನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಡು ನಾಟ್ ಸಿಂಗ್ ನೈಸ್ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂತ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಡು ನಾಟ್ ಬಳಸಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಬಳಸಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಗ್ ನೈಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಗ್ರಾಮರ್ ಪ್ರಕಾರ ತಪ್ಪು ಸೊ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹುವಚನ ಇದೆ ಮುಂದೆ ನೀವು ಡು ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕು ಡು ದೆ ಲರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದೇ ಅನ್ನೋದು ಬಹುವಚನ ಅವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡು ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಐ ಮತ್ತೆ ಯು ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ ಐ ಅನ್ನೋದು ಏಕವಚನ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಡು ನಾಟ್ ಅಂತ ಬಳಸಬೇಕು ಐ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಟೀಚ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪು ಐ ಡೋಂಟ್ ಟೀಚ್ ಅಥವಾ ಐ ಡು ನಾಟ್ ಟೀಚ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಡು ಯು ಲರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯು ಅನ್ನೋದು ಏಕವಚನ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಡು ಅಂತಾನೆ ಬಳಸಬೇಕು ಡು ಯು ಲರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದು ಡು ಫಾರ್ಮ್ ವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡು ಇದ್ರು ಸರಿ ಡಸ್ ಇದ್ರು ಸರಿ ಅವೆಲ್ಲ ಡಿಡ್ ಅಂತ ಆಗ್ತವೆ ಡೋಂಟ್ ಇದ್ರು ಸರಿ ಡಸಂಟ್ ಇದ್ರು ಸರಿ ಅವು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಂಟ್ ಅಂತ ಆನೆ ಆಗ್ತವೆ ಈಗ ರಾಜು ಡಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಾಜು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಸ್ ಇದ್ರು ಡಿಡ್ಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಡು ಇದ್ರು ಡಿಡ್ಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಡಸ್ ಮೈಸೂರ್ ಲುಕ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಡ್ ಮೈಸೂರ್ ಲುಕ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಡಸ್ ಮದರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಡಿಡ್ ಮದರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಗರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡ್ರೈವ್ ದ ಕಾರ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಗರ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಡ್ರೈವ್ ದ ಕಾರ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಡು ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಪ್ಲೇ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಡ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಪ್ಲೇ ಗೇಮ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಡು ಇರ್ಲಿ ಡಸ್ ಇರ್ಲಿ ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಡಿಡ್ ಅಥವಾ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇದು ಡು ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಡು ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು ಹ್ಯಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು ಹೇಳಿಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಈ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಹಿ ಸಿ ಇಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂತಾನೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಹಿ ಸಿ ಇಟ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಹೆಸರಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕು ಇನ್ ಉಳಿದಿರೋಕೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಐ ಇರ್ಬೋದು ವಿ ಇರ್ಬೋದು ಯು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂತ ಬಳಸಬೇಕು ಏಕವಚನದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಹೀಗೇನೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇರ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಇರ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಂತಾನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ ಅವಾಗ ತಮಗೆ ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ
ರಾಜೀವ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ರಾಜೀವ್ ಹ್ಯಾಡ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಇದೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಮೀ ಅಂತ ಇದೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಮೀ ಅಂತ ಇದೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದು ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟಾಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ತಾವು ಒಂದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹ್ಯಾವ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಸನ್ನು ನಾವು ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದರೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಬಳಸಿ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಳಸಿ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂತ ತಾವು ಬಳಸಬೇಕು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈ ಬಿ ವರ್ಬ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸುಮಾರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಐಡಿಯಾಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ತದೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಈ ಟು ಬಿ ವರ್ಬ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಯಾವುದನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ವಾಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆರ್ ಅಂತ ಇದೆ ವರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಈಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಮ್ ಮತ್ತೆ ಈಸ್ಗೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಒಂದೇನೆ ವಾಸ್ ಆರ್ಗೆ ವರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಆಮ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಈಸ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಹಾಗೇನೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಆರ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ತಮಗೆ ಈ ಟೇಬಲ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಅವಾಗ ತಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಾಜು ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ರಾಜು ಅನ್ನೋದು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಬಳಸ್ಬೇಕು ರಾಜು ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮದರ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಮೀ ಹಿ ಈಸ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ದ ಕಾರ್ ಸಿ ಈಸ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಏಕವಚನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳ ಮುಂದೆ ಈಸ್ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಬರಿಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೂರಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಮೀ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆರ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈ ಐಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಮ್ ಅನ್ನೋದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಐ ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಯು ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ತಮಗೆ ತಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸೇ ಇರ್ತೀರಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಬಿಡಿ ಸರ್ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಹಿಂದೆ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆರ್ ವರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ನೌನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರನೌನ್ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಉಳಿದದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಸ್ ಹಾಕಬಾ
ಹಾಗೆಯೇ ಈಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ವೈಟ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಐ ಇರ್ಬೋದು ವಿ ಇರ್ಬೋದು ಯು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಸರುಗಳು ಇದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಮುಂದೆ ಬರೀ ವರ್ಬ್ ಮಾತ್ರ ಬರೀಬೇಕೆ ಹೊರತು ಎಸ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಡೂ ಅಂತ ಬಳಸಬೇಕು ಡಸ್ ಅಥವಾ ಡಸಂಟ್ ಅಂತ ಬಳಸಬಾರ್ದು ಹಾಗೇ ಅಲ್ಲಿ ಏಕವಚನ ಇದ್ದಾಗ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಳಸಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂತ ಬಳಸಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಬಳಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಐಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಮ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಟೇಬಲ್ನ ಆದರೂ ಕೂಡ ತಾವಿಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಈ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಈ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್ಗಳೆಲ್ಲ ಎಸ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ ಹಾಗೇ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ನಲ್ಲಿ ಟು ಡು ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಿಂಗ್ಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಬ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಮಾಡಲ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮಾಡಲ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾವೆ ಅವು ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವು ಯಾವ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ವಿಲ್ ಶಾಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇ ವುಡ್ ಶುಡ್ ಕುಡ್ ಮೈಟ್ ಆಟ್ ಟು ಈ ಮಾಡಲ್ ವರ್ಬ್ಸ್ಗಳು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರೇ ಇರಲಿ ಪ್ಲೂರಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಅವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಥರ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಸಿವಿಲ್ ಕಮ್ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಏಕವಚನ ಇದೆ ಸೊ ವಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಸಿವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಷ್ಟೇ ದ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಹುವಚನ ಇದೆ ವಿಲ್ ಅಂತಲೇ ಇದೆ ಏಕವಚನ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ವಿಲ್ ಅಂತಲೇ ಇದೆ ಸೊ ವಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇರಲಿ ಪ್ಲೂರಲ್ ಇರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಟ್ ಮೇ ರೇನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಮೇ ಇರಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋದಿರಲಿ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಥರ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಇಟ್ ಪೀಪಲ್ ವುಡ್ ಲೀಸನ್ ಮನು ಆಟ್ ಟು ಗೋ ಸುಧಾ ಮೈಟ್ ಸಿಂಗ್ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ಇವುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಎಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಈ ಮಾಡಲ್ ವರ್ಬ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಬ್ ಹೇಗೆ ಅಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದೆನಾ ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದೆನಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ವರ್ಬನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕು ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಸಿಂಗ್ಯುಲರಾ ಪ್ಲೂರಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲೂರಲ್ಗಳು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಫ್ಲೂರಲ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈ ನೋಡಿ ನೈಫ್ ಅಂತ ಇದೆ ಚಾಕು ಇರ್ತಲ್ವಾ ಅದು ನೈಫ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನೈಫ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ನೈವ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ವೈಫ್ ವೈವ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಲೀಪ್ ಇದ್ದಿದ್ದು
ದೋಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ವರ್ಬನ್ನ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ವರ್ಬನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಕಲ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ನೌನ್ ಪ್ರನೌನ್ ಇದ್ರೆ ಮುಂದೆ ವರ್ಬ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ವಿ ಫೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆದರೆ ಐ ಮತ್ತು ಯುಗೆ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅವುಗಳು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸೋಣ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡಿ ಈಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿತ್ತು ಮುಂದೆ ವರ್ಬ್ ಗೆಸ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂತ ಬಳಸಿರ್ತೀವಿ ಆರ್ ಅಂತ ಬಳಸಿರ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ತಾವು ಬಳಸಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಾಜು ಕಮ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ರಾಜು ಅನ್ನೋದು ಏಕವಚನ ಇದೆ ಸೊ ಕಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ರಾಜು ಆ್ಯಂಡ್ ರವಿ ಈ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಲಿಂಕರ್ ಅಂತ ಏನು ಕಳಿತಿರಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜು ಆ್ಯಂಡ್ ರವಿ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದೆ ಕಮ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಬಹುವಚನ ಅಂತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ರಾಜು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ರಾಜು ಆ್ಯಂಡ್ ರವಿ ಪ್ಲೂರಲ್ ಕಮ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ರಾಜು ಆರ್ ರವಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಆರ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ರಾಜು ಅಥವಾ ರವಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ರಾಜು ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರವಿ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಒಬ್ಬರೇ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಕಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಪ್ಲೋರಲ್ ಆರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಆರ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರಾಜು ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರಾಜು ಆರ್ ರವಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ರಾಜು ಆರ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಆರ್ ಆದಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕೌಂಟ್ಗೆ ತಗೋಬೇಕು ರಾಜು ಆರ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹುವಚನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದೆ ಕಮ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ನ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇದೊಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ವರ್ಬನ್ನ ಬಳಸಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ದ ಇನ್ಡೆಫಿನೆಟ್ ಫ್ರನೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತವೆ ಬಟ್ ಇವು ಏಕವಚನನ ಬಹುವಚನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಾವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ ಎನಿ ಒನ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಸಮ್ ಒನ್ ನೋ ಒನ್ ನೋ ಬಡಿ ಇವು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ ಪ್ಲೂರಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಸಿಂಗ್ಯುಲರೇ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್ ಇವು ಯಾವುದೇ ಬಂದಾಗ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ನಾವು ವರ್ಬ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ತಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಮೀ ಇಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂತಿದ್ದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಇದಾರಲ್ಲ ಪ್ಲೂರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಮೀ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಲೈಕ್ ಅ
ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಈದರ್ ಮತ್ತು ನೀದರ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ವರ್ಬನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಈದರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಆರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ನೀದರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ನಾರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಬನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರೀ ಈದರ್ ಅಥವಾ ನೀದರ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಾರ್ ಅಥವಾ ಆರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್ಗೆ ನಾವು ಎಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈದರ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಈಟ್ ಈದರ್ ರಾಜು ಆರ್ ರವಿ ರೈಟ್ಸ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈದರ್ ಆದಮೇಲೆ ಆರ್ ಬಂದಿದೆ ಮುಂದೆ ಈದರ್ ರಾಜು ಆರ್ ರವಿ ರೈಟ್ಸ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಇದು ಕೂಡ ಸಿಂಗ್ಯುಲರೇ ಆದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ನೀದರ್ ರಾಜು ನಾರ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಅಂತಿದೆ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ಈದರ್ ನೀದರ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಬ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಈದರ್ ಆರ್ ನೀದರ್ ನಾರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಅಥವಾ ನಾರ್ ಆದಮೇಲೆ ಬಹುವಚನ ಇದನ್ನು ಏಕವಚನ ಇದನ್ನು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುವಚನ ಇತ್ತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಅಂತಲೇ ಬರಿಬೇಕು ಏಕವಚನ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದು ಏಕವಚನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತಿರಲ್ವಾ ಈದರ್ ಮತ್ತು ನೀದರ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ಬಳಸಿ ಆ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏಕವಚನ ಆಗಿದ್ದರೆ ವರ್ಬ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹುವಚನ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ವರ್ಬ್ ಮಾತ್ರ ಬರಿಬೇಕು ಹೀಗೇ ಇನ್ನೂ ಒಂದೆರಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಮುಗಿಸೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಗುಂಪು ಇರ್ಬೋದು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಗುಂಪು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರ ಗುಂಪೆ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಗುಂಪಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಟ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಎ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಜನನೇ ಇರ್ಬೋದು ಐವತ್ತು ಜನನೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ನಾವು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹಾಗೆಯೇ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಇರ್ಬೋದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಆಟಗಾರರಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿ ನಾವು ಟೀಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯರ ಗುಂಪಿಗೆ ನಾವು ಕ್ರೌಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ವರ್ಬಿಗೆ ನಾವು ಎಸ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಮೀಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಈ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೋ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಒಂದೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದೆ ವರ್ಬಿಗೆ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ಯು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದು ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ ಆಗಿ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಏಕವಚನವಾಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಮುಂದೆ ವಾಂಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ವಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇಂಥ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಇರ್ತವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ ನೋಡಿ ಸಮ್ ನೌನ್ಸ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ನೌನ್ಗಳಿಗೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ನಾವು ನೌನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಲೂರಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಸ್ ಅಂತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ನೌನ್ಗಳಿಗೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಸೊ ಎಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ಲ
ಹಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಿ ಸಿ ಇಟ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ವರ್ಬ್ಗೆ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ದೆ ವರ್ಕ್ ಇವು ಪ್ರನೌನ್ಗಳು ಹೀಗೆ ನೀವು ಹೆಸರುಗಳ ಜೊತೆಗೂ ಬಳಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಾಜು ವರ್ಕ್ಸ್ ರವಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ರಾಜು ಆ್ಯಂಡ್ ರವಿ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಾಜು ಆ್ಯಂಡ್ ರವಿ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಆಗ್ತಾರೆ ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ವರ್ಬ್ಗೆ ನಾವು ಎಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮಂಕಿ ಈಟ್ಸ್ ಬನಾನಾ ಕಾರ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ ಮದರ್ ಸಿಂಗ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟೀಚ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದೆ ಬರೋ ವರ್ಬ್ಗೆ ಎಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ವರ್ಬನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಬನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ಸಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವಾಗ ಹೋಮ್ವರ್ಕನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಸಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ಟಿಲ್ ದೆನ